。这是您年轻的时候呀，三十岁的，都四十年了。谁搞的？小然和家属们一个一个做的。小然说了，这些简单的照片啊，就是时刻提醒大伙儿，病床上躺着的呀、啊，是一个个具体的人。在咱们 ICU 啊，医护人员就应该对病人做到 ICU， 手底下再轻点，态度再软点。花都倒是一套一套。哎，你再来看看这个，这是金建层吗？对，这是我的儿子皮卡丘，还有另外一个小白猫。是我的女儿，叫小璇。他们俩不打架吗？不打。哥哥性格高冷，妹妹比较嗲。那你要赶紧好起来，他们都等着你呢。谢医生。大艺术家，嗯，做的不错呀。怎么样？要不顺便也给你做一个？行，但我要豪华版的，到时候挂科室门口。谢谢你。老张女儿要是不同意去培训的话，我们可就白忙。谢我干嘛？我什么都没干。你要谢还是谢谢我们伟大的周组长，还有你，兜里一副牌，逮谁跟谁来。我倒要看看你那套饭圈女孩的套路能玩多久。哎，对了，小峰主任请吃饭，你真不去啊？我不去，我有事儿。听说你天天准时下班回家吃饭，能有什么事儿、啊？准时回家吃饭就是头等大事儿。家里有个乾隆姑娘，是不是啊？回去晚一点都要打电话报备，还是个家规森严的乾隆姑娘。你还真猜对了，而且啊，不止一个。哎<笑>。就别说了啊，组长大人要发话了啊！嗯，来就快点。实在不好意思啊，一直想着要请大家吃顿饭，结果约那么久没约上，拖了这么长时间。哎，能约上就数始万幸了。你看，干咱们这行的，放鸽子和被放鸽子太正常不过了。是，所以啊，大家随便吃，随便点，被搬的别喝酒就好。<笑>自己的啊。<笑>最近实在是太忙了。你说小然啊，来咱们医院，来我们科室这么长时间了，也没说给他办个迎新会。哎，今儿正好啊，借着小峰主任这个局，借花献佛，欢迎小然了啊！哎，这太牛了！王、哎、主任、啊，你这个会办啊，人家把课请了，你把话给说了。就是啊，啊，那个，初来乍到，请多指教，我干了。大家随意啊！哇！哇！哇！哇！你们别光鼓掌，喝呀！哎，来来来，我我我我也站起来说两句啊。嗯，我特别认真的想要感谢小峰主任，还有小然。我不说了，我先干了啊！哇！哎，真的。这回啊，我都以为线儿的工作肯定是保不住了，没想到小峰主任力挽狂澜。就是就是，小峰主任来手术室找我们，表面上呢是在打听你的消息，实际上就是在给笑笑铺路呢，对不对？可不咋的，那家伙挨个的找我们呀，真是用心良苦啊！来来来，我们为小峰主任干一杯！来来来，谢谢谢谢，干了干了干了干了。主任，您这过问了，主任。坐，坐，哎，坐，哎，来，握手，握手。不是说边牧是古龙学霸吗？怎么这只什么都有例外？就像我们一家的学霸，不也出了你一学渣吗？你爸，你看我，两千。不是哥，这不是楼下那谁家的狗吗？邻居李阿姨家的，他们一家人啊，自驾旅游。这狗晕车，所以说在咱这儿看两天。他还晕车啊？真是牧羊界的耻辱。气氛已经到这儿了，主任
你得再来两句，是不是各位？你说吧。来来来来，事情能够圆满结束，多亏了大家了，大家辛苦了。只说两句啊，两句，哎，是一句不多，真是小峰主任，真是惜字如金啊！我跟你们说啊，这个平时我感觉我跟他多说两句啊，都好像是在打扰他，太夸张了，真就是这种感觉。我们在一块共事这么长时间了，这是第一次跟你喝酒。嗯，小峰主任。你身上有一种生人勿近的感觉啊！真的，我们平时没什么正经事儿，一句话都不敢说。一回生二回熟，我替小文主任敬大家一个。你坐下，对，我坐，坐，坐，坐，坐，你干嘛呢？那个，不好意思啊，我，我这个人吧，可能。性格有点问题，习惯独来独往，所以容易给人一种有距离感的感觉。但其实，我一直都觉得，能够和大家这么优秀、这么专业，能够跟大家一起共事，我很骄傲。也谢谢大家一直以来对我的包容啊和配合，尤其这次韩护士事情上，韩笑笑笑，哎呦，太生疏了，是吧？笑笑笑笑的事情上，大家也帮了我很多，因为靠我一个人，我肯定什么也做不到。我总是想要让所有人都满意，但其实我一点头绪都没有。可我始终坚信一点：是非对错是有标准，每个人心里都有个秤，不管是病人也好，我们也好，都应该被公正对待。难难得说话。又把气氛说凉了，没有。总而言之呢，谢谢大家。日后我有什么做的不到位、不合适的地方，也请大家及时指正。小峰主任整的太煽情了，啥玩意儿指正不指正的？以前咱们是互相不够了解啊，顶多也就算是这个朋友圈点赞之交。这现在心脏中心合并了之后，大家伙都是亲兄弟，都是自己人了。对，对，为我们自己人，亲兄弟，干一杯！干了，干了，干了，干了，干了，干了！嗯，小陈，到了，开心，开心，恭喜新官上任。小然少喝啊！谢谢。女孩子，哎，你怎么不回信息呀、啊？秒回信息，这是基本的正确操作啊！一哥，你可得上点心了，指不定哪天啊，我就把女朋友领回来了，你还是个单身狗，那可就尴尬了。哟吼！看来有人是真不想要 Switch。别啊，一哥！哎，不得了，不得了！哎，我这么一看，一颗印堂红人面掉桃花，好事不远。一哥，一哥，又香又脆的美丽坚果，好吃又营养。您工作那么忙，吃点，补补啊。整袋我都要。行。哎，师母怎么了？嗯，啊，行，那我马上来。怎么了？曹老师脑梗。啊？哟，我要去一下。你看着你爸啊。好嘞，好嘞。哎，你路上慢点啊，别着急啊。现在的情况呀
还算是乐观。他感觉到自己左侧肢体不太对劲儿，立刻自己就拨打了幺二零，不到半小时就送了过来了。我们评估过之后呢，马上对他进行了静脉溶栓。接下来啊，要留意控制血压，预防脑出血的发生。明白，谢谢郝主任。嗨，客气什么，都是自己人。现在还不算是完全脱离了危险，不过你们也不用担心，毕竟应对比较及时，愈后也不至于太糟糕。我那边还有两个病人啊、哦，老曹，好，我今天晚上一直在医院，有事你喊我啊。呃，是是啊啊啊啊，黄主任，我送送你。哎您可是吓死我了。好好的，这怎么就中风了呢？我我那里还有好多病人呢，交给其他科主任呗。地球离了您还不转了？接下来两周，我的手术都排得满满的，这很多病人是冲着我来的，别人做不了的。我负责去帮你沟通，肯定把病人都安排好了。你你你都去了东立了呀？我去哪儿都是您的学生，放心吧，我就负责传话，绝不多嘴，你就好好休息，别想这些乱七八糟的了啊！啊，爸，大哥，没事吧？没事，没事，没事，没事，真没事，真没事，真没事，快走吧，走吧，走吧，拜拜，行行行，走吧，走吧，我也去洗澡去了，哎哎，拜拜，拜拜，小张，你怎么走？我坐地铁，我没开车，跟我们走，你。王主任，你自己都快站不稳了，咱俩不顺路，我自己走没问题。哎，不用，小王主任，主任，我们往那边走，我们先走。慢点啊！拜拜拜拜拜拜。你怎么走啊？我叫代驾了。妥了，给我们小杨带回去，啊，大晚上的不能让女孩自己回家，给她送到家，啊，给我发个信息啊。我我走了啊。主任，我们先。没问题吗？没没，我送的，我送的。车吧。哥哥哥！我今天特别高兴，我之前梦到过好多回。我们就像刚才一样坐在一起吃饭。其实我早就想来东立了，但是我怕我自己太冒失，我也怕你嫌弃我。我就应该早点来的，跟哥哥在一个医院工作，好开心呀、啊！能不能孝敬我？啊、嗯？你记得我们第一次见面是什么时候吗？不记得，是你刚上医学院的时候<笑>，那会儿我刚上初中，我记得特别清楚，我就觉得好神奇啊，就像认识了很久很久一样，这个就是血缘的魔力吧。要吐啊！嗯，别吐啊！别吐我车上。我没喝多啊。哥，哥，你以后你就当我不是你妹妹好了，我们就是普通同事。我看你对笑笑姐就挺好的，对其他同事也都和颜悦色的。就知道凶我。呀，以前我老羡慕我的朋友有哥哥，但是见到你之后，我就再也不羡慕他们。因为他们哥哥都没有我哥帅，也没有我哥优秀。<笑>
，妈妈也可为你骄傲呢。我们经常聊起你，她一直夸你来。这就是我家，十二楼。嗯，我走了，拜拜。慢点。你是在关心我吗？行了，赶紧回去吧。<笑>拜拜，明天见。哎呦，哦，没事，没事，没事。没事啊稍等我一下啊，师傅。好。嗯，其实我自己可以的。走吧。到嗯。啊，这边。到这儿你可以自己走了。这边，这边没灯呢。这边。啊。妈。包拿着。妈。开门。不会是密码呀？小时候可爱吧？嗯，像个包子似的。<笑>我也看过你小时候的照片，我觉得咱俩还挺像的。不是可了吗？妈，你干嘛呢？家里的水呢？你自己放在柜子里了，还问我？哎，哎，嗯，你呢？有龙井，还有大红袍。我喝水就可以了，谢谢。啊、哦，什么你呀、啊？你的，哥哥没有名字啊？哥哥的名字还是妈妈取的呢。妈妈的名字有一个竹字，我们俩的名字都带小，就是两颗小竹字。谢谢。妈，我们今天聚餐，庆祝哥哥当组长。哥哥现在有望成为我们医院最最最年轻的行政副主任。哎，崔院长这个想法挺好的哈，把两个科室的外卖组合并在一起，沟通工作方便很多吧？是吧？有二十几个人呢，都归哥哥管，厉害吧？很不容易啊！谢谢。啊，对了，就是那个上次我说的那个韩护士那个事儿，哥哥也处理的特别特别好。最后他们双方达成了和解，然后韩护士呢也调回了手术室，家属也表示不再追究了。他们两方对这个结果都特别满意。那处理的特别好啊
。看来你真的是有成熟的管理者思维了。病人跟同事都挺不容易的，我就是想办法找个平衡。我也是同事啊，我也帮忙啊。<笑>你试用期还没过呢，本职工作做好没？别老给别人添麻烦。哥哥又不是别人，我们合作的可好了。我的意思就是，你要做好本职工作，不要到处乱蹦跶。你们急诊的梁主任原来是人民医院的哦，你的表现我清楚的很。您真是的，还在医院安插线人。精彩了。其实，其实这些年，这些年，挺晚了，我先回去了。哥，小峰我觉得我们都不要执着过去了，大家往前看。您当然可以往前看，被抛弃的不是你。那个时候，我只有两条路，要不就离开你，独自走；要么陪在你的身边，一辈子陷在你潭里。我出来拼命工作，也是想能够有一天脚跟站稳了，那个自身强大了，我可以把你接到身边。给你更好的生活。您不用这么自我感动。您拼命工作，是为了成为方主任、方教授，不是为了我。说的也是，我不怪你和我。三十年了，没什么好恨的。打扰吧，方教授。妈，我去看看他。其实妈妈，你这不是挺清醒的吗
，怪我。我本来以为是我考虑的不够周全。他说的是对的，是我主动放弃抚养权的。那时候他五岁，我在东江举目亲，想要干个事业的话，不可能带这么小一孩子。其实我一直不太明白，李毅的家庭有很多，也有很多父母因为各种各样的原因不能陪在孩子身边。为什么你们就？这是这个月的生活费。我想上去见一下小峰。现在孩子学习任务很紧。我们不希望他总被打扰。那什么时候方便呢？一号，以后每个月一号你送生活费的时候，顺便见一下。后来每个月就变成了每个季度。工作越来越忙了，有时候半年一年也见不到一次。你边也看不，别想了，一会儿干啥去？小峰。那我们先走了，拜拜。放学了，肚子饿不饿？我带你去唱吧。不饿。那，那我们去逛商场，妈妈带你去买双白球鞋。你看，这是妈妈给你买的礼物。小芳，医生的工作是很忙的，所以妈妈不能经常来看你。你看，你小时候就喜欢这些爬行动物，妈妈都记得呢。嗯，小芳，等妈妈安定下来了，就来接你去东江。你在那里读书，高考，和妈妈一起生活，好吗？这样。等你把这幅拼图拼完了，妈妈就来接你。非洲、欧洲还是外太空，你生活费必须按时按点给我打过来，这是你做妈妈的义务。他义务要干什么？说是要出国进修个两三年，未来汇款不方便，跟我商量着生活费怎么给。这么大个东家，就把他容不下吗？心野呀，一心就只想着往上爬，工作比什么都重要，要名要利，要花花世界，就是不要这个家。在撇清，他的意思是我连被恨的资格都没有，毕竟有爱才有恨嘛。我从小念书念念调皮，辛辛苦苦把本硕博都念完了，我怎么会甘心被困在那种家庭里？我也不甘心只做他的妈妈。道路是我自己选的，我自私，我伤害了他。没有，你看。兜兜转转，哥哥还是选择了跟你走同一条路。他选择了医生这个职业，证明他心里有你
，想要靠近你。是靠近还是较近？这圈子也不大，从来没跟一个人提过跟我的关系。在你们东里，除了两个领导，没人知道。他一定警告过你吧？咱以后就跟他客客气气的，不要强求什么了。快去洗，洗了睡开心事。这三个搭桥的都已经交给了刘主任，还有这个三床和十六床的瓣膜病，这是胡主任的专场，也都跟他说好了。还有一个主动脉逗留办理了出院，要找二院的孙教授。嗯，孙教授的技术是没问题的。剩下一个比较麻烦是这个姓燕的病人，燕辉。他听说您住院了，死活不肯让别的主任来开，非说要等您。他给我打过电话，我跟他说了我的情况，少则半年，多则……呃，也许我这这辈子就上不了台了。你说什么呢？人家黄主任都说了，您恢复的特别好。说不定马上就可以重新上台了。我呀，我向这个燕总推荐了你，他的手术，你完全能够胜任。这这虽然他的情况不那么危急，但是呢，还是啊，尽早做得好。他的病历和报告我都看了，主动脉瓣狭窄，不是很复杂。只不过人家是冲您来的，说不定看不上我呢。他是说了，要考虑考虑。像他们这种有钱人呢、啊，平时总是有医疗顾问的，估计医生朋友也不少，总会给他点有益的建议。但是他的情况，我不担心他。对了，您谁都别担心，就好好休息。就是。有几个病人我放心不下，你去跟胡主任说啊，一旦要是出现什么疑难的问题，马上来找我。行。这个林毅啊，是他最得意的弟子，在东江乃至全国都是非常有名的天才型手术医生，在西立医院的时候，基本上专注于心血管外科的重症、急症、疑难症手术，在东立医院不到一个月。
，已经先后做了两台 A 型主动脉夹层和好几台高难度的不停跳搭桥手术，术后都不错。这看着也没多大嘛，三十五岁。人呐，就怕嘴巴没毛，办事不牢啊。严总，外科手术啊，您还真不能迷信白胡子老专家。老专家的优势在于经验丰富，但是很可能精力不济。外科手术啊，还是需要好体力的。嗯，崔院长的意思是，他们会安排心外科和心内科一起给您会诊。我觉得这样也好，多听听各方面的意见。总是没坏处吧？嗯，你不说了吗？这是他们医院心脏中心的优势吗？小叶，给你嫂子预体检那个事儿办了吗？已经预约好了。这次的体检是结合了我自己的判断和这上面给出的定制化体检的建议来预约的，而且全程有陪诊员陪同，嫂子可以放心。这回啊，彻底查一查。放心吧，啊。出事未解，身险死。长是英雄泪满襟。把这个带上。哎，这有啥用？我特意给你求的。哎呀，你呀，保佑你。这马桶开关不好用了，要让他们来修一下。玲姐，这沙发也不行吧？你这，你看你坐一个坑啊，得换呀、啊。这不挺好的吗？能坐没坏，其他房间都是硬椅子，还不如这个呢。我们他突然来住院，我们也来不及准备啊。原来心外啊，咱们是有特需的病房，但是崔院长上任以后啊，就把所有的房间都改成多人间了。他怎么没去那个特诊病房啊？他不是 VIP 吗？村长说了，那特诊部病房离咱们有点距离，那是他护士吧？他又没有心外科的护理经验，我们医生跑来跑去也不方便，所以他最后就就就定这儿了。村院长突然通知我，我来不及改航班呀。燕总的会诊，你先替我去一下吧。好的，白老师，他的报告我刚看了，主动脉斑狭窄挺严重的，不过倒也不算太复杂。我还没有来得及看，人一会儿就到了。村院长让你去楼下迎接一下。这位是医学院顾校长的熟人，我上点心。好的，我明白。锁皮的量也比较多。是啊，什么虾啊、粉丝啊都特别多，我总去点。哎，崔主任，吃了吗？啊。医生啊，这是你的检视结果吧？然后这是参考值。这线路我看不懂，刚才问医生的时候，医生就周主任，你好，你好，我姓叶，我是燕总的医疗顾问。啊、哦，你好，你好，慢点啊。哎，燕总你好，我是周晓峰。小峰主任啊，听崔院长说过你，给你添麻烦了啊，不麻烦，应该的。这是我太太。你好。那我们直接去病房，听你安排啊。啊，这不是要住院吗？我们稍微带了点东西。啊、哦，行。护士长，他们来了，已经出电梯了。行了，行了，就这样，挺好的。嗯，这这边。周主任好。我给大家介绍一下啊，这是燕辉集团董事长燕辉，燕总。这是我们的于护士长。哎，你好。燕总您好。这位是刘医生，是您的管床医生。你好，你好，你好。这是管床护士贾兰。哎，你好，燕总。
。请问哪位是林医生呀？啊，林主任就在手术上，他下了手术就参加您的会诊。林主任，您电话一个陌生号。嗯，不用管。又打过来了。你帮我接。喂，你好，林主任在手术上，请问您是哪位？啊，好的，我会告诉他。说是九院的徐教授让您手术后给他回个电话。行，知道。你出去接。喂。哦。林主任，一连五六个人打电话，都是来问宴会的情况。太多孤单，却活着。生死离别，若不有人选择，那就向前走。